aí, galerinha? Tudo bem com você? Muito bem, senhor Steve Altenberg, aqui de novo no pedaço com você, com mais uma questão orientada, mais uma questão que vai falar de que período, Altenberg? Daquela baixa idade média, daquele período de transição do feudalismo para o capitalismo, certo? Beleza? Vamos nessa? Vamos lá, vamos à leitura da questão. Se liga aí, ó. Neste início do século XXI, quando a humanidade descobre, olha que há, né? descobre entre aspas, através dos meios de comunicação de massa, conflitos que envolvem aspectos religiosos, Emília, curiosa, pesquisa nos livros e faz uma grande viagem para o final do século XI. Ela encontra no livro as palavras proferidas pelo Papa Urbano II. Muito bem, olha o que diz o Papa. Que os ódios desapareçam entre vós, que terminem vossas brigas, que cessem as guerras e adormeçam as desavenças e controvérsias. Entrai no caminho que leva ao Santo Sepulcro, o local onde Jesus foi enterrado. Ó, Santo Sepulcro. Arrancai aquela terra da raça malvada. Eita, ó, olha o que o Papa está dizendo. Arrancai aquela terra da raça malvada para que fique em vosso poder. É a terra na qual, disse a Escritura, escorre leite e mel. Está vendo? A terra que Deus deu a Abraão. Jerusalém é o centro do mundo. Olha a cidade, a referência. Olha. Jerusalém é o centro do mundo. Sua terra é mais fértil do que todas as outras. Quando um ataque for lançado sobre o inimigo, que só um grito seja dado pelos soldados de Deus. Deus o que quer? Deus, o que você quer? Caramba, volta e isso foi o discurso do Papa Urbano II? Exatamente. Então, Emília descobre que o Papa Urbano II incitava o povo cristão a um quê? Então, gente, esse foi o Papa que teve a ideia de lançar o quê? As cruzadas. Volta e era preciso combater os muçulmanos? Exatamente. Na visão dos cristãos, era preciso combater a ameaça dos muçulmanos. Por quê? Porque os muçulmanos viveram um período de grande expansão territorial, militar e religiosa. Eu vou botar expansão militar e religiosa. Por quanto tempo? Por cerca de quatro séculos. É o que os cristãos ocidentais denominaram de jihad. Lembra dessa palavra? Jihad e isso... Ou Guerra Santa, não foi isso, também chamada de Guerra Santa. Né? Guerra Santa. Muito bem. Então, isso aconteceu em que época? A Guerra Santa muçulmana, a Guerra Santa dos muçulmanos, ocorreu entre os séculos 7 e 11. Entre os séculos 7 e 11. Então, caramba, vou também, foram quatro séculos de Guerra Santa, quatro séculos de Guerra Santa. E durante essa expansão, os muçulmanos dominaram o quê? Ah, os muçulmanos dominaram toda a região que nós chamamos de Oriente Médio. Os muçulmanos dominaram o norte e o nordeste da África. Norte e nordeste da África. Tá? Os muçulmanos dominaram até mesmo parte da Europa, a exemplo da Península Ibérica, que cerca de 70% do seu território acabou nas mãos dos muçulmanos. Caramba, os árabes fizeram isso em quatro séculos. Exatamente, Oriente Médio, Norte e Nordeste da África e Península Ibérica. Então, isso fez com que os europeus, né, os europeus cristãos, eles se sentissem cercados pelos árabes. Os europeus se sentiam cercados, exatamente. Né? Esses indivíduos aqui, os europeus, então sentiam-se sentiam -se cercados, exatamente sentiam-se cercados pelos cristãos, pelos árabes. Então, o Papa está convocando a comunidade cristã, católica, europeia, a se unir. É preciso combater os árabes. É preciso tomar deles as terras sagradas. Dentre as terras sagradas, aí ele cita a cidade de Jerusalém. Curiosamente, né, gente? Essa cidade de Jerusalém, é considerada sagrada para três religiões. Judeus consideram Jerusalém sagrada, cristãos e muçulmanos. É uma cidade sagrada, é uma cidade sagrada para três religiões. E o Papa manda né, que os europeus se unam, deixem de brigas internas, 
para tomar dos árabes esses locais sagrados. Então, por isso, Wolfberg, nós teremos oito guerras, oito cruzadas, oito guerras, oito cruzadas. Wolfberg, tentando marchar sobre Jerusalém, tomar Jerusalém dos árabes, exatamente. E qual foi o resultado, Wolfberg? O resultado, senhores, foi simplesmente um fracasso militar por parte dos europeus. Os cristãos europeus só venceram uma batalha, uma guerra, a primeira, mesmo assim porque pegaram os árabes de surpresa. Caramba, vou também, então isso foi um fracasso militar, foi um fracasso militar. E Jerusalém vai permanecer nas mãos dos árabes? Sim, vai permanecer nas mãos dos árabes até o final da Idade Média, quando então Jerusalém será tomada pelos turcos otomanos. Ficará nas mãos dos turcos otomanos até o final da Primeira Guerra Mundial, quando, então, aquela região né, passará para o controle de franceses e ingleses. E após a Segunda Guerra Mundial, naquele território da Palestina, será criado o Estado de Israel. Está ligado nisso? Você está lembrado disso? Pois muito bem. Tá? Então, também foi um fracasso militar. Foi um fracasso militar. Os cristãos não conseguiram recuperar Jerusalém. Mas lembrem-se que, apesar do fracasso militar, nós tivemos, nessas cruzadas, um sucesso econômico. Né? Um sucesso econômico, um sucesso econômico. E qual foi, Votemeg? Os europeus, os europeus passaram a comprar dos árabes as chamadas especiarias orientais. Os europeus passaram a ir para o Oriente comprar dos árabes as chamadas o quê? As chamadas especiarias orientais. Especiarias orientais. Está certo, gente? Deu para entender isso aqui de boa? Muito bem, voltando para a questão. Então, a Emília, a menina que está fazendo aqui, ah, vou também, então isso aqui foi retirado do livro do Rubim Santos, Leão de Aquino, História das Sociedades das Comunidades Primitivas e Sociedades Medievais. Aí ele cita um personagem fictício aqui chamado Emília, que né? está fazendo uma pesquisa, e descobre esse discurso do Papa convocando a população cristã europeia a lutar contra os árabes. Então, a milha descobre que o Papa Urbano incitava o povo cristão a destruir as terras férteis do povo islâmico. Não. Unir-se ao povo árabe em defesa dos locais santos, de maneira nenhuma. Respeitar os princípios do Alcorão, também não. Superar os seus problemas internos. Está vendo o texto diz aqui? Que problemas internos? Tipo, conflitos internos. Né? A Europa vivia uma época de grandes problemas. Unir as forças e atacar os muçulmanos que dominavam a terra santa. Essa é a resposta da questão. Letra E, vou difundir a harmonia. Que nada difundir a harmonia. São guerras, guerras. Então, não é necessariamente difundir a harmonia lá com os povos árabes, com os árabes, está certo? Ou sarracenos, como são chamados aqui nessa questão. Então, sarracenos é um outro nome que se dá aos seguidores do islamismo. E aí, deu para entender? Massa, eu sei que vocês entenderam, sim. Então, senhores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Thank you.